几年后惊艳全国的阳台。常规阳台宽 1.4 米，传统布局功能太单一，收纳太少，关键老公 1.9 米高的大个子，每次蹲下晾衣服太难受，旁边浪费空间，还经常反水，一不小心阳台就水满金山了。不如这样改：一、搬来红砖起平台。把下水管地排改成墙排，洗衣机下水口正对着下水管才不反水。水泥粉瓶结实又牢固，太空铝板包面，就算是二舅妈在上面跳广场舞，这个地台也不摇晃。关键底下不反水，卫生好清洁。膝盖高度放快抽拉板，就是放桑尼兰的置物平台，清洗衣服更方便。膝盖轻轻一顶就能轻松合上。二，利用下面空间延伸做矮柜，存满吝啬老公抢购的洗衣用品。上面做到顶储物柜，存满常用生活用品。关上门，壁柜更整洁。中间做伸缩晾衣架，小件衣服全挂下，缩进去也不占空间。关键勤快老公晾晒衣服，不弯腰也更方便。三，角落洗衣池不能少，底下不要底板，背面底板固定踩牢固，里面预留龙头和插座，放个扫地机器人。下面柜门留空二十公分，方便扫地机器人自由进出。上面延伸做吊柜，增加收纳空间。下面配个小型洗衣机，内衣内裤分开洗，消毒杀菌更健康。洗衣柜这样布局，勤快老公在家洗洗刷刷也很方便。四，中间做一组薄薄的储物柜，下面不要底板，背板保留才更牢固。常用吸尘器、扫把全放下，老公也能成为清洁全能手。侧面挂个洞洞板，家用小件工具一应俱全。上面安装两根不锈钢杆，常用晾衣架全放下，上面存满洗漱用品。关上门，干净又整洁。五，不把衣服晾阳台中间，这样阳台啥都干不了。不如靠边放，上面不掉顶，空间更宽敞。下面往上买个活动晾衣架，再多衣服全挂下，堆到一边也不占空间。外面安装百叶折叠门，打开空间更开阔，关上也好看。二舅妈家借个吊床就是休闲床，老婆每天躺着摇一摇，晒着太阳，欣赏着外面好风景，生活才惬意。六，这样的设计你喜欢吗？进入主页查看更多合集。